Në ditarin e orës 19 tu në atë dy si e nëndër të tjera do të ndishni. Rëshikimi i sistemi të zjedorë në vend shfaqet sa herë që vendi i përfshiet nga krizat politike e ekspertët sugjerojnë në rikëtimi në sistemin majoritarë. Socialistët të mbledin kongresin e tyre këtë të shtu në Tiran nga kupritat të shpallen kandidaturat për kryetar të bashkive në zjedjet e qërshorit. Që kësë ndërruar i përshëndes, mirë se vini në ditarin orës 19 këtu në atë dy CNN kundër të tjera do t'jemi në lidhet të drejt për drejt për shvillimet kërësore të ditës me kolegët ta në teren, e rajt kodeli nga Shkodra, do t'jemi me Klementina Cenkolarin dhe Armand Bajrami. Ndërë të tjera, mila e me do të ndishni. Greqia në bështetin të grimin e Shqipëris, por vendos kushte e presidenti Pavlopulos, kërkon në respektimin e minoritetit grek në Shqipëri dhe thekson se kërkesa për të drejtat e qambe pengon rrugën drejt bashkimit e Europian. Deklerate forte vucic zdo ditë zvarit e dialogut Prishtin Beograd rezikon të i vërë flakën Balkanit. Rusia akuzon shë bëhat në bështet presionin e Prishtinës ndaj Serbis për njohjen e pavarsis. Futboli është sot me sytë nga kompëtarja me kuqezin që luajnë për balë Turqis në ndeshën e parë për eliminatorit e Euro 2020. Panur që i pritet të hedhë në fush një skuadrë sunë muese, masa të repta për tifozët nga policia. Dalimi tani më gjërësisht për të njërë me zhvillimet kresore të ditës. Krizat politike në Shqipëri shfaqen dhe amplifikohen gjithnjë kur në prag janë fushatat elektorale, që ofshin të parlamentare apo edhe vendore. Kriza radhës e gjenë politikën në një nga rastet më të pa precedent, me opozitën që dojgjë mandatet dhe majorancën që është e gatshme të qëndroje vetme në salën e parlamentit për të quar dheri në fund besimin e marë nga zjedit e verës 2017. Mundësit për të ullur në dialog me spalve mbeten të pakta, ështu si kunder edhe koha dheri në zjedit lokale është kurtuar në djeshëm, dërko që ka filluar të artikulojt mundësia për ndryshimin e sistemit zjedor. Në fakt, Shqipria ka kaluar në disa sisteme zjedore në rukëtimin e sajtë 30 vjeqarë të demokracis që asë njëherë nuk kanë qënë të qëndrueshëm për interesat e vetë partive. Edhe proporcionali rejonale arritur në marveshën Berisha Rama në prillin e 2008-ës duket se i ka ardhur dhe një zjidje e re prite të hidhet në tavolin. Hamencimet janë të shumë të ashtu sekunder edhe propozimet e ekspertve. Klementina Cenkolari ka fullur me dy ishkretarët e Komisionit Qëndror të Zjedjeve, Lirian Celibashi dhe Krista Iqkume. Unë e kam Klementina në këto momente në lidhjet të drejt për drejt. Klementina, cili është shëndrimi që kam patur dy ekspert të qështjeve zjedore dhe që është artikuluar sot se do tjetë më i pështasëmi për vendin tonë. Po, Denisa, unë kam biseduar me Zotin Ilirian, Celibashi dhe Krista Shkume, të cilët janë në një mëndje, kur thonë se është i nevojshë në rishikimi i sistemit elektoral, por janë po ashtu dakord se për këtë nuk duhet ngutur dhe duhet mësë pari bërë një platformë e gjërë dhe duhet konsultat të zgjëruara mes ekspertëve. Ata ndahe në faktin se si duhet tjetë sistemi zgjëdhor majoritari pastër apo me aprovim, sepse Zoti Celibashi thotë se duhet të mbete me besnik një majoritari të pastër, pasi kjo sigurojnë një qeverisja më të mirë, ndërsa Zoti Krista Ishkume thotë se për herë të parë në vëndin tonë duhet të zbatuar majoritari me aprovim, që ka je mundësi në pak qytetarve të zgjedhin më shumë se sa një kandidat, qoftë për deputetet, qoftë edhe për kryetarët e bashkive. Ja si elim në këto momente opinionet e tyre. Në një periud gati 30 vjeqare, Shqipria ka provuar disa sisteme elektorale, pas një sistemi majoritari për zirë me proporcional i kontestuar atëherë se soli atë që unjosi fenomeni i dushkut në pril të 2008-ës, me ndryshimet kushtetuese pas marveqe së Rama Berisha u vendos sistemi proporcional e rajonal. Këtë që lësojë se sistemi që dikton të koalicionet u jep të ekskluzivitetin kretarve për caktuar listën e kandidantve për deputet dhe shmang të përbaldit direkte në zonat elektorale. Në këtë mënyrë me ndohej që parlamenti nuk do të kishtë të fortët e zonës, sepse kretarë do të kujdeseshim për përfajsimin e elektoratit nga njerës me integritet, por para shikimet mesa duket ka në rënë. Sistemi zjedhore në dyshimin e sistemit kushtetus 
10 vjet më pas, demokratët duken të penduar, ekspertët zgjedorë sugjerojnë rëshikim sistemi dhe dy ish kryetarët e këqëzës, Ilirian Selibashi dhe Krista Shkume, preferojnë majoritarin, por Selibashi nduhet i pastër. Vazhdoj të jem një mbështetës i sistemit majoritar, i votimit drejt për zdrejti, i përzjedës drejt për zdrejti të përfajsuesve të popullit, Kryon një lidhe më të mirë dhe një raport më të mirë dhe më të ngusht në rëmjet përfajsuesve të popullit dhe vetë qytetarve. Jep mundësi për një cilësi të përfajsuesve të antarve të parlamentit më të mirë. Për Krista Shkume, Shqipërisi duhet majoritare me aprovimi, cili jep të drejtë zgjedhësi të votoj më shumë se sa një kandidat. Majoritari të realizoj në përmjet ati sistemi që qëtë sistemi zgjedhor me aprovim, që do të thot, zgjedhësi në zonën zgjedhore, në të cilin garojnë disa kandidat, të këtë drejten që të shprehi, vëllendet në ti për ato që a i dëshoron të jetë nësër përfajsues, jo për një kandidat, por për shumë se sa një kandidat. E rëndësishme si pas tyre është mos përsëritja e gabimit të dy mjetetës, kur dy partit e mëdha ndryshua në sistemin, si pas tyre duhet edhe vlerësimi rethanave ekonomike e sociale në vënd. Ka që nda da 7 mars, ku për hertë parë, Zodi Lurzim Basha, kretari opozitës, ka përmëndur mundësi në rëshikimit zgjedhor, edhe pse në fakt, partia demokratikë asë njëherë nuk e ka shmangur përgjësim për ndryshimet kushtetuese të vitit të 2008. Por nga në tjetë duhet të nëtë se edhe aleatët janë ata që po i bëjmë presion partijës demokratike për të rëshikuar sistemin pasit të duan që t'jen më të përfajsuar në kuvëndin e Shqipërisë. Sekretari zgjedhor, Ivi Kaso, thot në mikrofonin tonë se për partijën demokratike rëshikimit sistemit nuk është tabu, por më së pari duhen garantuar zgjedhjet. Opozita po jafrojët e para qasis për ndryshimin e sistemi zgjedhor, me gjithë se për të ka një prioritet më kryesor. Në parim asë një argument nuk është tabu, por si që thash, prioritet sot është të garantojnë procesin. Si pas demokratve, gjdo sistem nuk do të funksionon dhe pas zgjedit të lira e të ndershme. Cili do sistem që do të implementoj me këtë qeveri, me këtë majorant, me edhe ramë kërë minister, do të dështonte dhe do të prodhonte të njëtën rezultat të deformuar të cilin kjo sistem për fatë keqë e ka prodhuar. Për shkak të kësaj, si pas sekretarit zgjedhor të partiz demokratike, opozita ndërmori nismën e dekriminalizimit në politik, pasi lista e kandidatve është në dorë të kryetarit të partiz. Ka degraduar një sistem politik në cilin të shmë përfajsusit, ata që përbëjmë parlamentin e sodëm, janë përfajsues më shumë të bandave kriminale dhe të vullnetit krimit se sa të qytetarve dhe të vullnetit tyre. Por demokratët ka njësur të pranojnë idejnë e ndryshimit të zgjedhive për një fakt real. Qështja e ndryshimit të sistemit zgjedhor është një qështje shumë afashinante, le të themi, për ndjekësit e politikës, për politikë bërësit, veçanërisht ata të partive të vogla, të cilët shpesherë në artikulimit të të republike kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor. Demokratët kanë siguruar mbështetje në aladve me nismë në djegjes së mandateve dhe me sa duket, prestin të shpërblehe me planimin e luzim bashës për të ndryshuar sistemin zgjedhor. Homologu i Zotit Ivi Kaso, socialisti Damjan Gjiknuri, cili sa po ka marë pozicionin edhe njëherë si sekretari që shteve zgjëdhore, thotë se majoranca është e gatshme të rëshikoj sistemin dhe garanton se nuk do të bëjë këtë par opozitën. Dhe për herë të parë, nga ana e majorancës, artikulohet mundësia që pikërish zgjidhja e ngërshit politikë dhe e krizës që e ka përfshirë vëndin të njësë për mes diskutimeve dhe një platforme të gjërë që ka në thellë breformën zgjëdhore, për cilën Zotit Gjiknuri thosë se majoranca është e gatshme të amiratoj me opozitën brënda muajt maj. Shumisa i shtri ndorën e bashkëpunimit opozitës për të njësur negociatat për zgjidhe në krizës politike për mes të dakorcis për reformën zgjedhore. Sekretari për qështet zgjedhore në partinë socialiste dhe bashkautori kodit elektoral, Damjan Gjiknori, në një intervjis për a dy sjene në thotë se majoranca është e gatshme të finalizoj brënda majt reformën zgjedhore me opozitën jashtë kuvëndit. Me gjitha të, Gjiknori nuk përjashton as diskutimet me deputetet e rinjë të opozitës në parlament. Reforma zjedhore mund qërbej si një platform shumë e mirë negocimi me opozitën për të kaluar atë brënda periudës së pranverës pra dejë në maj, si që është dhe afati që kërkohet nga Shqipëria. Kështë që 
Kjo reform, e cila normalisht do zbatohet për zjeve dhe ashme, pasi ta shmën kemi hyrë në fazën në organizim zjeve, do t'ishte e pa mundur implementimi i saj, është një platforme dur ku mund të kemi negociata pëse jo me opozita. Dhe unë them që i kjo mund si duhet shfrydzuar. Qoftë me opozita një ashtë parlamentit, po qoftë dhe me profajsuës në parlament që profajsojnë partijet e ndryshme opozitare. Garancia që jep socialisti është e shumica, pavarësisht numrave nuk u vënd, nuk do të bëjë ndryshime kushtetuese për sistemin elektoral pa opozitën. Ne nuk mund të bëjë ndryshime të një ashme të sistemi zjedhor, pavarësisht se mund të jenë dhe votat tashme në parlament, apo mund të ketë vullnet për të ndryshyrë ato. Mendoj që kjo që është e sistemi zjedhor janë regullat bas të lojës të cilat me i tërë një konsensë shumë të gjërë dhe i përkasë një fazët më vëshme. Por her të parë në mikrofonin a dysjene në gjiknuri për gjigjet edhe akuzave të opozitës për dosjen një 184 si i përfshirë në vjedhjen e votave në bashkin e Dibrës. Ose janë akuza politike që hidhen në rëndom në politikën shqiptare dhe që unë nuk i të rëmë e maskujtë sepse janë procese që E para njërë nuk ka as akuza penale të tila, janë thjesë spekulime mediatike që përdoren nga opozita tashmë thjesë për të justifikur kazën e saj. Ishte e Clementina Cenkolari në këtë raportim live. Një mi e 500 delegat socialist, 20 delegacionet të huaja, ishtë deputete, ishtë sekretarë të partijës socialiste, nga viti 1991 e deri mësot, do t'jenë të ftuarit e Kongresit të partijës socialiste e këtë të shtunë. Paralelisht, Rion Velia ishtë palë kandidatët për këshillat bashkjak në turin e bashkisë që duam në kërëj qytetë. Prej orës 8.30 minutat të sështunës, delegatët socialist do të vinë të mblidhe në palatin e kongreseve për të mbajtur kongresin e radhës të socialistëve. Dy janë fokuset kryesore që do të ketë kuj kongres, së pari bashkë qeverisja me njerëzit dhe së dyti turi i bashkisë që duam. Punimet e kongresi do të qelen nga sekretari për gjithshëm të Ulan Balla për të lënë vendin e rion brache se tilda gjonaj dhe qytetarve që kanë zgjidhur problemet e tyre për mes platformës për Shqiprin që duam. Seansa e pardo të mbyllet me kandidatot për kryetar bashkie, që me njitjen e tyre në podium do të mari në kejnë për 30 qërshorin, në listë të shvendosur edhe Pjeri Ndreu për leshën dhe Gledian Latja për Elbasanen. Parelisht me punimet e kongresit, në orën një mbëdhjet, në sheshin në Tereza do të ketë një tjetër aktivitet me socialistëve. Kryetari i bashkis, Erion Veliaj, do të jetë në kryet të turit bashkis që duam, këtë radh për tiranën. Tirana do bëjë për e shtimin e radhës, pasi do tjetë e vetme që do shpal kandidatët për këshillat bëshkjak. Kjo do tjetë edhe nisje e një fushate para elektorale për e rion veliajnë, që do kërkoj një mandat të dytë. Pas ti, fjallën për i të da marë krye socialiste e dirama, për të përquar dhe njerë mesajin se pavarësish dorëzimit e mandateve dhe protestave të opozitës, socialistët janë të vendosur të shkojnë për para me zgjedjet lokale. Organizatorët e kongresit kanë zbatuar edhe statutin, duke i dërguar ftes i shkliderit socialist Fatos Nano, por ende nuk ka një konfirmim zyrtar nëse do tjeti pranishëm. Nërko në sheshin në ndëreza janë duke u bërë për gatitjet e fundit, rreth 2.000 karike do të rështohen në shesh për pjesë marsit. Për mbarvajtjen e këtyre dy aktiviteteve, bulevarti dëshmorët e kombi të shblokuar nga presidenca deri të kësheshin në ndëreza. Kreministri e dirama sjeron heshtjen mediatike të 4 ditve. Ga zyre ati kre socialisti flet për takime jo zyrtare në Paris, në bisituatën politike dhe protestat e opozitës. Rama u kujdes të theksoj se nuk ka probleme shëndetsore dhe se me shpifësit do të takohet në gjukat. Mirë dhe nuk jam në spital në Berlin, po në zyren time në dirama. Njerëz jemi, helbete lartë qofë për cilin do, po edhe mund së muremi, por nuk ishte fare kjo rasti im të ditë. Në Berlin kanë kolluar dje, pasi që ndrova dy ditë në Paris, dhe isha për halë, po, kjo është vërtet. Po jo për shëndetim tim, po për takuar miqë dhe partnerët Shqipëris. Për të shpjeguar me satë mundesha arsyet e pamive të shëmtuare, që kundërstarit ta në rrugë humbur, me shfaqe dhe dëshpërimit të tyre eksportojnë në përbot nga ato pseudo protestat e tyre. Për të kërkuar më bështetje për qelje në zyrtare të negociatave për antarësim dhe për të kuptuar më shumë për situatën e brëndshme politike në vëndet kyqe për vendimarje në bi negociatat me Shqipëri. Shme në Bundestagun Gjerman me përfajsus të nderuar të partijës kryesore të koalicionit të qeverisës. Lajbi i ataku tim në zemër dhe nga tërkjo sajes e kazanit të opozitës son 
rrug humur. Dhe duke qënë se ndryshe nga kafshët, për ta ka ligje, të cilat i kanë shkelur në mënyrë fragante, dhe të kërkoj të përgjigje në gjysh dhe të pague, për sa jesën që shqetsoj një dy gjanë. Pas këthimit nga Brukseli, kretari Partiz Demokratike Lull Zimbasha ka pritur në takimet veçanta ambasadorin e Britanis Duncan Norman dhe delegacionin e Ministrisë të jashtë me Gjermane për qështit e Balkanit në fokus të të cilave ka qënë situata politike në vend. Takimi erdi një dit pas protestës o opozitës për para parlamentit. Zyrtarët Gjerman në takuan gjaditës dhe me presidentin Meta, kreministrin Rama dhe ministrin e Brentrum Leshaj, zivëndës ministrin e ashtëm Caka edhe me shëshurin civile. Në përfundim të vizitës zyrtare, për mesin e deklarata e shpërndar për media, zyrtarët Gjerman theksuan se teme bisedimeve ishte situata aktuale politike pas dorëzimit mandateve nga opozita duke theksuar se debatet dhe përbalit politike janë të dëshiruar e në zdo demokraci dhe se drejta për të protestuar është elementi rëndësishëm, por dhuna është e papranueshme. Për ta bojkoti parlamenti dhe sidomos dorëzimi mandateve është vendimi gabuar. Ata i bëjnë thirje të gjitha partive që të marim pjesë në zjedit vendore të 30 qëshorit si dhe të punojnë për reformën zjedore. Konflikte mes pronarve dhe banorve të një ndërtese për në shkollës Petronini Luarasi duke të përshkon drejt një zidit favorshme mes palve. Në të shkrem në këto momente në lidhjet të drejt për drejt me kolegun Armand Bajrami, cilin e kam në këto momente live, mandi që farë ndodhi sot në konfliktin për në shkollës Petronini Luarasi. Dinesa, pas 23 vitësh, konflikti i misur mbi një si përfaqe tokë edhe një banese vendosur mbi të pram zonës shkollës Petronini në Kryqytet, ka përfunduar ditën e sotme me një marveshje. Pas ditën e sotme, palët janë paracitur në një zyrë në të rije në Kryqytet, ku edhe kanë firmosu një marveshje, si pas të cilës, pronari Trualit, saktësisht familia Gavoci, Aleksandr Gavoci, u ka dhuruar banorve të banesës që është vendosur aktualisht mbi ato pronë, dy dy banesa në zonën e liqenit thatë dhe një tjetër në pran kopshit botanik në krej qytetë. Për më tepër, ndjekim pronësimet e palve. Nësër që Aleksandri Gavoqin në adhuron familjes Lapa i adhuron një hyrje, në 150 metra, familje Dervisi i adhuron një hyrje, në 160 metra, këta e kanë të kopshit botanik, ne kemi të liqenit thatë, Familje do largohen nga shpia, sa po të bëhen pronar të lishëm të hyrjeve me hipotek dhe tjetë e gashme për të banim. Êshtë një marveshë në të cilën ne kemi propozuar disa herë, por më në fund kjo marveshë o realizua, o realizua me pëlqimin edhe me mëllejten e të dy palve, po të dy palet kanë në nëshkuar në këtë marveshë për zgjidhen me mërë kuptim, për kalimin e banesave për kacën në favorin të se cilës familjeve, Ndërko Armand, kur duhet lirohet banesa dhe të zhvendosen banorët drejt banesave të reja? Ne kontaktuam sot me avokatët mbrojtës të të dyja familjeve, nga njëra anë familjes Dervishe dhe Lapa, edhe nga nga tjetër familjes Gavoci, dhe si pas marveshës dhe modaliteteve të përcaktuar anë marveshën e firmosur nga të dyja palët pas ditën e sotme, është vendosur që banorët do të zhvendosin nga banesa që ku kulmoj edhe gjithë kjo konflikt 23 vjeqar me pamjet rënda para ditën e 11 marsit të këti viti, ku përmbarues privat të mbështetur edhe nga policia shtetit u përplasun dhunëshëm me pronarët aktual të banesës, dhe si pas marveshjes në shkruar ditën e sotme, banorët do të largohen dhe do të lirojnë pa tjetër pajsisht banesën e tyre, vetëm në momentin që do të bëhen pronarë të lishëm të dy banesat të rejat, cilat janë dhuruar sot nga familia Gavoci. Kujtojmë që këto ndërtesa janë, këto dy banesa janë në palate në ndërtime si, por në fazën përfundimtare tyre dhe sa po ato edhe të hipotekohen dhe familje të reja të bëhen pronar të lishëm të tyre, edhe banesa e cila u bësë trumbullar një konfliktit shumë të fort, 23 vjeqar, do të lirohet për t'i dhënë rrug një zhvillimi tjetër të saj. Ishim me kolegu Narman Bajrami në këtë raportim live. Në djetor, dyrë të burgjëve nuk u hapën, dhe asë një nga të dënuarit nuk përfitoj nga falja e fund vitit. Majoranca e kështë aso kohë e draftin gati, por nuk sigurët do të votat nga opozita, por mardhjene deputet vetëri në parlament, qeveria beson se mund të siguroj kartonat e nevojshën për të arritur të këtë 84 votat. Burime nga Ministria e Drejtësis tonë për A2 CNN se drafti që kam betur pezull do të rishikohet edhe përshka këta fateve e kohore për veprat e kryera nga të dënuarit. 
të njëtën taktik, majoranca pritë të ndjek edhe me ligjet e tjera që kërkojnë shumit së të cilësuar si kodi rrugora apo edhe reforma zjedhore. Më njëzët marës, Prokuroria për gjithshme e mbiligarën për zëvëndësimin e Antoneta Sevdaresit në këshillën e lartë të Prokurorisa. Dy CNN mëson se i vetëmi që ka pareqitur kërkesen është Prokurori Shkodrës, Vate Stakaj, që përjedoj për të të jetë dantari më i ri këshillit. Që shtaj tonë, ata që sot po bëjmë vresime tona që më kam shumë respekt se janin nga ta Prokurorisë që më kam kaluar vitimun, edhe pa ankim, por trajtimi Prokurorit në binin të me Ka patur shumë, shumë. Ditën kur këshili i lartë i prokurorve votoj për kandidatët e rinjë, vate stakaj, zdo ta mendonte, që me deklaratën e ti do t'ishte i dejim për këtë post. Edhe pse fjalla e ti për vetingu në pa ankim, do të shkakton të humor në salë. Sot, prokurori Shkodrës është kandidat i vetëm për të qëmë pjesë e këshili të lartë të prokurorve. Pas shkarkimi të Antonita Sevdarit, nga Kolegja Apelimit për mos justifikim të pasuris, Stakaj, ishte i vetmi që aplikoj për garën e antari të rritë të këllëpës. Data përfundimtare për aplikimin ishte 20 marsi, dhe Stakaj është i vetmi prokuror që ju përgjithë thirje së prokurore së përgjithë shme për aplikim. Sevdara si u shkarkua si antare këshidit të lartë të prokuroris nga Kolegja Apelimit, dy javë më parë, pasi ka të dhëna se ajo nuk justifikon të pasurin, duke të sënuar figurën e prokurorit. Stakaj, do të zëvëndsoj Sevdara si në këtë këshilë, pritë të kaloj në sit të tjerë antartë të ti, që nuk e kanë kalua shkallën e dy të vetingut. Besimtarët Bektashian kremtojnë sot ditën e Sultan e Vruzit. 22 marsi është dita ardje së pramverës, rinjallje së jetës, por edhe datë lindja e imam aliut. Qynorët e parat mëngjesit, besimtarët janë rrituar se lisë shenë në Tiran për të ndjekur i të të fetare të festës më të madhe Bektashiane, Kërë gjyshi i botërorë e të mund të brahima i kra asurimit, ka dhenë mesaje për popullin dhe politikën. Si pas tiri një nuk duhet të lërgojat nga Shqipëria, ndërsa politika duhet të gjejë gjuhën e dialogut në të mirë të vendit. Besimtarët kanë vijuar festimet në familje me gatime të pike të festës, ndërsa në kërë gjyshat të bënë vizita nga drejtuas të lartë të shtetit, politikës dhe ambasador të akredituar në vendin tonë. Në ditën e Sultan Vruzit, nga kërë gjyshata e bektoshimve, presidenti Meta, kreu i Partiz Demokratike Basha dhe kretarja e lësëjis kremadi, dhe anë mesajët e tyre duke njësur në vlerat që mbart në vetë vete kjo datë për vendin. Bashkëpëm gjithë mesajëve të kërë gjyshit dotëror, dhe uroj dhe njëherë gjithë besimtarët, Bektashian, për dhe të gjithë qëtetarët shqiptarë, që pranverë të ketë në zemrën e gjdo shqiptari, sotë në ditë të që vinë, a komam shumë, sëpse kjo është një ditë e rëgjallërimit pranveror, por në afton edhe të reflektoj më shumë për të rëgjallëruar, vlerat tona më të njëra. Kërë që pranverë për të gjithë, Duhet t'i lehtoj një urim nga zemra për ditën e Sultan në Vruzit për këtë fest hynore të shpresës, të dritës, por dhe demokracis. Vlera për cilën kanë rënë thëror edhe tiret Bektashi, vlera për cilët kanë triumfuar me 22 mars 92 shqiptarët në bitë diktaturën më të egër, vlera për cilët janë bashkuar përsëri shqiptarët, vlerat e liris, dignitetit një riut, të besimit në zot, të besimit të një nesëme më të mirë, që duhet do të nga bëjmë bashkë, e po nga bëjmë bashkë një rrugë që urojë tjetë po ka që ndritur sa kjo ditë e sotme, edhe njëherë nga zemë në gëzuar. Dashuria për kombin është djegja mandatëve që bëri opozita, sëpse ajo të rëgoj ndarjen për fundimtare të gjdo pazari dhe djegja mandatëve vendosi kornizat dhe shinat e dialogut. Në përmjet djekjes mandatëve, opozita të rëgoj dhe njerë mundësin që gjërat duhet të vejnë dhe njerë në shinat dhe në shtratin kushtetuat. Ta shmë dhe ditë qka tjetër mund të them, përsa i përket bekta shizmit, a baza liu vra nga jeziti dhe mavia, të cilët në betejen e qerbelas. Kështu që gjithmonë, 
Betejat të tila janë beteja që kanë kosto, por në fund të fundit kanë një vlerë për të siel atë që thashtë dhe pak më përpara, dikura bazaliu soli demokraci njërzore, dhe ne duhet të sielim sot jetën dhe mjërsin për Shqiptarët. Ka prap, ka prap, ka prap të tjera. I uroj sukses e rion velis sot në dit në vruzi, ne se flasim për e rionin dhe qa kam prapa e rionin. Greqia i vendos kushte e Shqipëris për rukëtimin drejt antarësimit në bashkëmin Europian. Presidenti Pavlopulos të kson se Tirana duhet e ishdorë nga qështje qame dhe kërkon nga Tirana zyrtare që të respektoj të drejtat e minoritetit grek në vendin ton. Greqia i dërgon mesaj të qartë Shqipëris, mështesim perspektivën evropiane, por kemi disa kushte. Presidenti Prokopis Pavlopulos në prononcimin e ti për ditën e festës komptare të Greqis, sa se para kusht për tirano në rrugën drejt antarësimit në BOE, betet respektimi i ligjeve ndërkomptare dhe evropiane, respektimi i sundimit të ligjit si dhe a i të drejtave themelore humane. Sjelje të tila se aton dhe i pakicës komëtare Helene të cilat në nëvlerësojnë brutalisht vlerat e jetës njërzore apo të drejtat themilore, si për shembul e drejta për pron, përbën një penges të paka përcyeshme për rjetën e qetë europiane të Shqipëris. Penges për këtë është edhe gjdo form pretendimi për të drejtat e supozuara, krejtsisht të pabazuara të qanve shqiptar, bashkëpuntorve të paskrupult nazist si që është provuar historikisht. Dërë të tjera, Pavlopolos shprej qëndrimin e tje dhe për mardhënjet me Turqin dhe Macedonin e Veriut. Presidenti Greki kërkon Ankaras që të respektoj ligjet ndërkomtare për hapsirat detare dhe shkupit që të zbatoj plotësisht marveshjen e prespës. Në një intervjis për agjensin e lemeve Reuters, presidenti Serb Aleksandr Vucic tha se ndërprerja dialogut mes Kosovës dhe Serbis po destabilizon të gjithë rajonin e Balkanit, Numri një i Beogradit që prau për kushtimin për të mos është shkatëruar mundësin e bisedimeve. Dështimi në rinisin e bisedimeve për normalizimin e mardhënjeve mes Kosovës dhe Serbis mund të destabilizoj Balkanin për ndimor. Para lejmërimi vjen nga presidenti Serb Aleksandr Vucic gjatë një interviste për agjensin e lajmeve Reuters. Gjdo ditë zvaridhe e ka kryuar kushtet që një shkëndi të vërë flakën të gjithë rajonit, shtetet për ndimore që mbështesin Prishtinën duhet adin këtë. Numëri një i Beogradit dhe presidenti Kosovës a shimtha që i kanë folur për ide në korigjimit të kufive, që nga analistët është interpretuar si synim për shkëmbim teritoresh. Në Kosovë, parlamenti ka miratuar një platform për bisedimet me Serbin duke vën vijat e kuqe për te i të cilave Kosova nuk mund të diskutoj. Nuk duha të flasë për vijat të kuqe, por kemi shumë të tila, ashtu si kunder ka edhe Kosova por nuk duha të flasë për to, sepse kjo i dëmë tonë bisedimet. Kemi shumë dhe nuk kemi asë skunda afer në një marveshjeje, nuk kemi asë një projekt, nuk kemi marveshje të propozuar, nuk kemi asë gjë në këtë moment. Nuk duha të shkatroj mundësin për të biseduar, sepse bisedimet e në bajnë gjallë Serbin. Vucë që shprej bindur se së shpejti mund të ketë disa nisma të rria gjermano-franceze apo evropian e retë kësaj qështje, a i e pranoj se ardhmja europian e Serbis varet nga negociatat me Prishtin Ministri ashtëm rusër Gela Vrova akuzon Washingtonin se qëndron pas platformës të Prishtinës për fazën finalet të dialogut me Beogradin. Si pas tisë një mikroesori këti ultimatumi është të detyroj Serbin të njohë pavarësin e Kosovës. Shtetet e bashkuara qëndrojnë pas platformës të Kosovës për fazën finalet të dialogut me Serbin. Akuza është lëshuar nga Ministri i ashtëm i Rusi Sergej Lavrov, i cili duke folur për televizionin në Rusë në TV, tha se synimi i kryesori i kësaj platforme është dëtëroj Beogradin të pranoj pavarësine e Kosovës. Disa ditë më parë për ishtina publikoj platformën e saj negociuese, e cila nuk është asë gjimë pak se një ultimatum që kërkon njohin e pavarësis Kosovës pa kushte. Serbët nuk munden dhe nuk kanë të drejtë të ndikojnë këtë vendim. Washingtoni e për typi këtë, madje besoj se e inkurajuj për ishtinën të ndërmerë të këta hapë të pamatur. A i kritikon vendet e Europiane dhe thot se nuk kanë reaguar kunder platformës pasi nuk kanë asë një ndikim në Kosovë. Lavrov vion më tej duke akuzuar vendet përëndimore, se njohën pavarësine e Kosovës vetëm që të justifikonin dërhyrjen e NATO-s kunder ish Jugoslavis. 
Ministri Rusë thotë se në ato kohë as kush s'pot sulmon të askond, da i si pas ti, qëndrimi se përëndimi ishte i dëtyruar të njih të Kosovën me arsujetimin se serbet po kërcenonin shqiptarët e Kosovës është i pa bazë. Ka vë të ubishdaje, ka vë të prizëvaje, ka vë të zëstavleje. Pashkimi Europian pranon shtyrjen e Brexit, por me kushtet e veta. Pas bisedimeve maraton në Bruxelles, lideret e Unionit të randa korë që a fati divorcit të shtyet dheri më 22 maj, nëse u idea e mej aprovojt në parlament, nëse edhe përpjekja e sajet rrët dështon, shtyrja do tjetë dheri më 12 prilë. Bashkimi Europian pranoj shtyrin e procesit sfilitës të Brexit duke i dhën mundësin Britanisë madhe të shmang divorcin pa ujdi në 29 mars. Pas bisedimeve maraton që vijuan dheri në orët e vona në Bruxelles, bëhe refuzoj propozimin e krye ministres Tereza May duke vën në tryez ofertën e vetë të ndarë në dy pjesë. Si pas planit të Bruxellit, nëse liqvënsit Britanik do të miratoj në ujdi në negociuar nga May i avën ardhshme, Londra do të shkëputat nga bloku në 22 maj, por nëse edhe për pjekja e trete krye ministres do të dështoj, Britania do të ketë ko dheri në 12 pril për t'i parashtruar strategjin e veprimit Bruxellit, në një skenar të til nëse Londra do të pranoj të marë pjesë në zjedit parlamentare të muajt maj, do të shqyrtojt mundësia për një zjatje të mëtejshme të afatit me disa muaj. Praktikisht, kjo në nënkupton se deri në këtë datë, të gjithë opcionet mbeten të hapura. Qeveria Britanike do të përbalet sërisht me zjedin e divorcit me marveshje, shtyrje më të gjatë a fatit apo të rejqin e neni të 50 për shkëputjen. Meje cila udhëtoj drejt Bruxellit me kërkesën për një shtyrje deri në datën 30 qërshor, e mirë priti vendimin e këshilit. Ajo tha se do të bëjtë shto për pjekje për të siguruar që Britania të largohet me një ujdi. Ligjvensit Britani kanë opinionit të ndryshme dhe unë një respektoj. E di që kanë një mision të vështirë, por unë shpresoj që të bjem në një mendje, pasi kjo është momenti vendimtar, do bëjtë shto për pjekje që ne të largohemi me një marveshje e të vazhdojmë për para. Atmosfera në Bruxelles gjatë se intesisht e tensionuar ndërsa argumentat e krye ministres Britanike, lanë të shgënjër liderët e Europian. Komtarja Kuqezi, një sot të rukëtimin drejt euro 2020 në përbaljen me Turqin. Në stadiumin Loro Borici, gazetarin e Ralt Kodeli, ka ndjeku për gjatë gjithë ditës atmosfere në qytetin e Shkodrës. E kemi në këto momente në lidhjet të drejt për drejt. Ralt, kur duen edhe pak minuta nga starti, i kësa ndeshje që është me shumë interes të mësojmë se me cilët formacionet do të luajnë këto dy skuadra. Janë tashmë zyrtare? Janë zyrtare dhe njësa, vetëm pak sekonda më parë janë bërë zyrtare. Pa nuk që i ashtu si jemi mësuar, në ka surprizuar sërish, në ka befasuar, sepse të pak të në letër do të reshtoj formacionin 3-5-2. Në por do të jetë e trit berisha si zakonisht, mërojtja në qëndër do të përbëhet nga Gjimshiti, Ismaili dhe Veseli, ndërsa si pas skemës, Ivan Baliu do të jetë nga krau i majtë, Elsejt Hysa në kraun e djatë, në mesfush, Abrashi, Gjaka dhe Memushaj, dhe Befasia më e madhe në Sulm, nuk do tjetë Armando Sadiku, titular e njës Bekim Balaj. Ky është një reshtim 3-5-2, por që në fakt mund të përkthejt edhe si një reshtim 4-5-1 në tranzicionin defensiv, pra në momentet kër Shqipria, Shqipris do t'i duhet që të mbrojt, do të regojmi të kujdeshëm në mbrojti. Gjithashtu edhe Turqia ka bërë publik formacionën e saj, 3-5-2 edhe reshtimi për Turqit, kapiteni është si gjithmon e mre, Qalhanoglu, Yuli Milani do t'jetë në fushën e lojës, a i do t'jetë një prej lojtarve më të rezikshëm për përfajsuese Shqiptari, gjithashtu janë edhe Demirela po Yilmaz, nër yët e përfajsuese Turke dhe të kata të cilët duhet kemi më të për kujdes. Nërko, Eralt, si Ral Herë, atmosfera ka qënë një shumë entuziaste sot në shkodrë, me gjitha të aja, rritur për qëmërit për numërin e tifosve të cilë do tjenë të pranishëm në stadiu? Gjatë ditës duhet theksuar se nuk kishtë shumë entuziasm në rrugët e shkodrës, por gjatë në basë ditës, vetëm pak orë për parandeshjes, entuziasmi nisi të shtohej, nisi të rritej, kjo edhe për merit të tifosave kuqezi. Ishin ata që si gjithmon e nisim festën kur kandeshje të ekipit komtar, madje në hotelin 
e komtares, njësën të organizorin fest me këngë patriotike, por dhe me festime, sa që edhe lojtarët e përfajsueses të cilët ishin në dhomat e tyre të hotelit në momentet shlodhëse dhe duhet ishin në periudhën e rikuperimit, dolën në dritare, duke bërë foto edhe video, sepse këta futbolist janë idhujt e tifozve, por edhe tifozut ku që zi duhet të kësuar që janë idhujt e futbolistve dhe pritë shmërit në Loro Borici janë që atmosferët do tjetë e përkryer edhe pse nuk mund të themi që stadiumi do tjetë i mbushur me kapacitet plot, me ndo që do tjenë rreth 11.000 tifoz të pakten kjo është shifra zyrtare e dhën nga Federata Shqiptare Futbolit. Me gjitha të pas dështimit në Ligën e Kombeve, qëfar duhet të presim nga kjo ndeshje e komtare së kuqezi? Një, se e bëmë shi... E para është që duhet të presim një skuadrë ndryshe, një skuadrë e cila ka mësuar nga gabimet e bëra në ligën e kombeve dhe që duhet të shfrydzoj maksimalisht rastin për të synuar kualifikimin në finalet e Euro 2020-ës, duhet të presim një skuadrë jo shumë sulmuese, pas dy viteve të para në kryet të përfajsueses ku që zi trajneri Panuqi ndroj me ndim dhe u bind më në fund se Shqipria nuk ka një ekip me kualitetet mjaftueshme për të luajtur futbol sulmuese, por do të luaj fillimisht i kujdeshëm në mrojtje dhe reshtimi 3-5-2, i cili mund të përkthejt edhe si një reshtim 4-5-1 në fazën defensive, e të regonë mësë miri këtë, do të presim një Shqipri agresive prej fillimit, një Shqipri që do të kërkoj 3 pikët, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të realizohet ondra. Pa nuqi pa korë për parandeshjes, për e rikujtoj në konferencë për shtypë që deklaroj se në grupin H të kundodhe dhe Shqipria, Franca kryen një kualifikuese më vete, sepse janë edhe kampion dhe botës, nërkoj që Shqipria duhet të përshëndrojt të ndeshjet me Turqin dhe Islandrën. Këto janë finalet, kjo është finalja e parë që do të luet sot në Loro Borici. Eral, pavarësirë se në ndretimin e trajnerit Panuqi, komtarja ka rritur një fitore spektakulare me Turqin një vit më parë, por që nga jo ko ka patur shumë dryshime me së dyja skuadrave, apo jo, duke njësur që nga trajnerit Turk që është i ri? Ishte nëntori vitit 2017, Shqipria e fitoja të misore të luajtur në Turqin me rezultatin 3-2, dy gola nga Armando Sadiku, i cili nuk do të luaj sot të pakëtën prej minutës të parë, dhe një gol nga Eros Grezda. Ka ndryshime në të dyja skuadrat, sepse Shqipria ishte, mund të themi, edhe në kulmën e saj, me njëherë pas pjesmarjes në kualifikuesët e Europianit 2016, ishte një skuadr shumë herë më kompakte, por edhe Turqia nuk ishte ndoshta në momentën e saj më të mirë, përfajsuesja Turke ka filluar, ka ardhur në rritje kurba e tyre, edhe pse trajner është Senol Gjunesh, i cili është një trajner part-time, dhe vedhëm në fund të këti sezoni do të marrë zyrtarisht dhe përfundimisht drejtimin e Turqis, mbeten një skuadr shumë e rezikshme, mbeten një prej emrave më të mdhenjë të futbolit europian dhe të futbolit të pjesës lindore të Europës. Si është pritur ndërko, Herald, ndërshkimi i portjerit Strakosha? Ndëshkimi portirës Trakosha është një histori që tashmë duke të kaluar bëri buj në orët e para të grumullimit të përfajsueses, por Panuqi e tha shumë qartë që kemi një disiplin, të gjithë duhet të asbatojnë këtë disiplin, presidenti duka e mbështeti gjithashtu vendimin e trajnerit Panuqi, por edhe foto Strakosha, babaj dhe menageri Thomas Strakoshës nuk preferoj që të bënde polemika për këtë qështje, duhen respektuar orare, duhet kesh një arsyet të fort në ras se mund të vonohesh në grumullim dhe përfajsuesës. Kjo duket një historie kaluar, kjo duhet jetë një mësim ndoshta për të gjithë, për Thomas Strakoshën të parin, ishte diçkat e cilan parë kështë ndodhur edhe me Sokol Cikaleshin, trajneri Panuqi, ka regula strikte, kërkon një disiplin shumë të fort në përfajsuese dhe lojtarët duhet andjekin të pak në këtë drejtim për aqë kosa aji do t'jetë në kryet stolit. Dhe shpresojmë që në fund të këtyre 9-10 minutave në këtë përbalje me të rushin tjetë komtarja ku që zia e shë do të dalë me një rezultat pozitiv. Falim dherë të realt kodheli, lajmë nga shkodra për gjitha atmosferën dhe informacionet e për cila për gjatë ditës së sotma. Njëzet vite e më parë, NATO ndërhyri për të dhënë fund luftës në Kosovë. Mirë po për artistet e Kosovës plagët që la lufta janë endet të dukshme. Artistet i Sokol Beqiri i sjellë në një ekspozit dëshmi të të vërtetave që ngellë nga jo ko. Ndjekim Luela Miftari. A i e realizoj këtë instalacion në vitin 1996, kur tensionet mes Kosovës dhe Serbis ishën si një bomb që pritë të shpërtej, 
edhepse një pritura plasi, pezdol kanë gelure dhe të tjera armatime me skuture dy vendeve. Këtë dhe shumë vepra të tjera të artistit Sokul Beqiri gjeni nga kjo e premte në galerin komptare të arteve në Tiran. Të gjitha vepra që i flasin kohës kur në Kosovë, lufta dhe liria ishën kure fjala. Edhepse duke si një tem të anime të i kaluar, artistet nga Kosova përpichen e ndë të rëfin shumë të ka që kanë betur në unin e tyre. Të tila janë edhe këto dy imaje, në njërën prej së cilës rëfen dy trupat të djegur, ndërsa në tjetërën një fëmi që është dëmtuar në qafë. Edhepse e titullon e ekspozitën e ti personale Asmika Sarmik, Sokol Beshiri në këtë prezentim të parë me publikun e tiranës përfajson me këtë emër vetëm disa fotografi të të huajve që luftuan për Kosovën. Mu që am ka interesu është transformimi, transformimi e rojtë, sot dje ka qenaj, sot do kjo ku e di unë e nesër, kush ka me qenë e rojtë. Onë i të transformimi i vazhdushëm. Edhe pse vepra të realizuar atuaj se një zëtë vite më partë të ekspozuara edhe më herët në Kosovë dhe Serbi, kjo është ekspozita e pare galerisë komtare të arteve në Tiran për këtë vit, dikur e kuruar nga Erzen Shkolloli, që sot është në kërëtë galerisë së Shqipërisë. Ndërsa muzika e ti është ndaluar të e se në të gjithë botën, në Gjermani është hapur një ekspozit me rrët 100 vepra arti dhe objektet të Michael Jackson. Një dokumentar lidur me akuzat për abuzime fëmijët ka bërë që të intensifikohe debati për nderimin ose jo të ishyllit të popit. Ndërsa radiot në të gjithë botën ndaluan muzikën e Michael Jackson, një muze në Gjermani vendosi të vazhdoj për para me një ekspozit të re për mbretin e popit. Michael Jackson në murë u hapë të premtën në Muzeun e Artit në Bonn. Koleksioni i përfshin rreth 100 vepra arti nga 70 artistë të ndryshëm, si dhe veshje të dizajnuara nga këngëtari. Ekspozita qeli si parin mes debatit nësë është e përshtatshme të vazhdojat me nderimin e ishyllit të popit, pas dokumentarit për akuzat në dajti për abuzim me minorenët. Materiali i publikuar nga rjeti HBO bëri që muzika i Jackson të mos luhej më në shumë stacion e radioje, statujat e ti të hiqeshin dhe që shtëpia e modës Louise Vuitton të pezullon të shqitje në veshjeve të frymëzuara nga i. Jackson dërëjet në qërshor të 2009-tës përshka këtë kancerit të lëkurës. Ta një porja në një në vijim e maltin për këtë fundjavë. Më mbrëma të nëruar shikuese a dy sjenen, një visërisë e bashkë me kushtet e moti për fundjavën. Edhe fundjava silë moto këthilët në të gjithë teritorën shqiptarë, por së rrishë vrenësjera kalimtare shfaqen herë pasere kjo më së shumë të në zonat malore dhe më të shpeshta vrenësjera shfaqen e ekstrimi verior dhe në zonat juk lindore. Përsa i përket temperaturave në fundjava të do të rriten letë gjatë së shtunës si në mëngjezen mes ditë, por një rritje më të ndjeshme për të sjel dita e djelë, kur maksimumi dhe minimumi në rang të ritori do të luhate nga 3-4 vlera me ullët në zonat lindore të Shqipëris, dhe i në 25 apo 26 grad Celsius maksimumi që pritet në jukë përëndim të teritori Shqiptarë. Pashu e Europa, gjatë fundjavës mbetet me thjelimi në pjesë më të madhe të saj, ndërsa reshje të pak të shiu dhe dobore, si e lëfundjava dhe kërësisht e djela në veri dhe verilinit e Europës, ndërsa zonat jugorët e Europës pare që në kërësisht me motë të këthjelët, përsa i përket sistemi të vranësirave me reshje afat shkurt rëshiu në brigjet jugorët e mezdejot, ato mbeten prezente të shtunën dhe të dilën, vetëm se të dilën ka një spostim drejt zonëve lindore. Temperatura gjasë të shtunës në Europë nuk silin ndryshime të ndjeshme në të gjithë kontinentin, por dita e djelë u lindjeshëm temperaturat në veri, a ka më ndjeshme shërënja në verilinjet e Europës, ndërsa pjesat tjetër që ndra përëndimi dhe gjithë Europa jugore mbetër me temperatura relativisht të larta. Temperatura do të ullen pikërish në veri përëndim veri dhe verilindja, aty ku gjasë të djeles pritën edhe reshje, shiu dhe dëborë në veri. Ky është informacioni për fundjavën këtu në a dy sjenen duke ju uruar një fundi aftën barë, bashkë miru pafshi. Dhe kemi ardhur këtu në fundë të kësaj, apsire informative, ju kujtojt e një arkitur të kresor. Rishë kemi sistemi zjedhur në vend shfa që e të sa herë që vendi përfshiet nga krizat politike, ekspertët sugjerojnë në rikëtimin të kësë sistemi majoritarë. 
Socialistët më ledhin kongresin e tyre këtë të shtu në Tiran nga kupritët të shpallen kandidaturat për kryetar të bashkive në zgjedit e qërshorit. Greqia më shtetin të grimin e Shqipëri, por vendos kushta e presidenti Pavlopulos kërkon në respektimin e minoritetit grek në Shqipëri dhe thekson se kërkesa për të drejtat e qanë dhe pengon rrugën drejt bëhes. Deklarat e forte e vucit që dit të zvarritje, dialogut për ishtim Beograd dhe rezikon t'i vërflak në Balkani. Të Rusia akuzon shumëllat më shtesin presionin e Prishtinës ndaj Serbis për njohjen e pavarsis. Futboli sot është me sylt nga komëtarja, me kuqe zinë që luajnë për baltu qistë në ndeshen e parë për eliminatorit e Euro 2020, panu në që pritët e edhe në fush një skuadur sërë muese, masat të repta për tifozët nga policia. Ju këtësë e gjithësi i gjithë një, se për zhvillimet më të fundit nga vendër rajonit dhe bota, mund të klikoni në të gjithë dokonë në fashën të nëzyrtare në internet a dysjen e në pikom, si kurse edhe në rjetet tona sociale, bashkë nda e mikturës e gjithë shkaj, përgatitur për ditarin në orës në të mdjetë, ishim lajtë nga Tirana. Bashkë më rupafshë.